，我省个幺二，俺岳父岳母拿几个破银元打发我，我这回我得给他断亲。啊，等于说你生小孩，岳父岳母拿银元当见面礼是吗？是嘞。那这样，我先上手看看。等着，他俩还有脸跟我说这几块垃圾是咱家的传家宝。哎呀，这几块都是圆大头啊，四块银元，等于说是三块大头，然后一块是二十二年的传阳。啊，这就是姥姥给给你们家孩子准备的这个见面礼。啊，是嘞，呃，这也不错呀。我看着这几块银元都是老的，一眼开门，这编词也没问题，一眼开门没啥问题啊。我觉得这些银元当小孩的见面礼不错呀，不错啥呀？丢人了啊！咱这不是有小二了都行，包红包。那是。你看奶奶给他包五千块钱红包。啊，小孩的奶奶给了五千的红包。对，给五千块钱红包。哦。然后呢，那一天我在那屋里。我等你上工，我说看小孩、嗯、小孩老，你看包个啥红包是吧？是嘞。结果我干等长等，等你上工，我没见红包。啊、哦。到最后我倒过来了，我一问，我说哎，小孩老包红包了没？然后俺媳妇都说，他说小孩老包了，包了。我说包了啥？我看看。啊、哦。哎，都叫这几个破家伙拿出来了，东西都值一二百块钱一个，你这加一点都五六百块钱，你都按多说七八百块钱呗。哦、呃。你家里也有。对。是不是以前卖了？以前卖过一二百块钱，那你要是按你原来卖的这个价钱来说，那这四块确实不值钱了，啊，那四块满打满算就按一块两百，这才八百块钱，这不值钱吧？我都说这东西不值钱。<笑>说你小孩的奶奶给了五千，对，呃，小孩的姥姥啊给了四块银元，对，你觉得这也就值个几百块钱？对，四块破银元，啊，感觉小孩的姥姥太抠门了。昨天小孩小孩在那还能问嘞，他说他老包多钱？咱这点儿规矩是啥？啊，小孩老得比小孩儿奶奶包的东西多，包的东西多。啊，见面礼必须得姥姥比奶奶拿的多。对对对对。啊，然后呢，我都不好意思说这个事儿，说出来害怕丢人。对，<笑>你这中间啊，多少有点误会。你先听我讲啊，你以前卖的这个银元啊，你说一两百，我估计啊，你不是这两年卖的。啊，不是，是吧、嗯？最起码得个七八年或者十多年了。啊，反正以前有，我记得都是不是百块钱。对呀、啊，呃，你也知道这银元，确实这民国的东西，放到现在基本上也就百十年了。这玩意儿呢，它是它是不可复制的东西啊，越放越值钱啊。你说你十几年前，你说你一块你卖个一两百块钱，那正常，那确实以前就是值那么多。但是现在不一样了呀！现在值多少钱？现在值多少钱？呃，我给你打打价，行吧？好好好,好，总共是四块银元，三块大头，大头啊有两块是三年的，也就是普通版。好在壁面上没戳没伤，像这种一块也就一千多点一块一千多点、哦、这俩这俩这两个两千多块钱没跑吧？然后咱再说这个，这个是九年的大头，并且这个不是普通的九年啊。这是九年金发，你看它这个发丝特别漂亮。嗯，像这个我估计价值在两千左右。啊，这个值两千。对，这个两，这就四千多了，是不是？啊。然后再说一个传阳，传阳啊，它分二十一年和二十二年以及二十三年。呃，这三个年份里面啊，二十三年的传阳最便宜，它跟普通的大头价值差不多，一块一千多一点然后。再数呢，就是二十二年的传阳，这个就是二十二年的。二十二年呢，相对来说铸造量要少一点，铸造量少，存世量也少，所以它的价值要比二十三年的要高一些。像这种品相，我估计也得两千多块钱。啊，这加在一起，你想一下，这多少钱了？不然你说这几个这东西都挣值钱吗？那是。这都值六七千块钱了吗？对呀、啊。我听俺媳妇说嘞，他放了还有嘞。啊，那不中，明个我我再再上他家一趟，等于说你岳父岳母放的还有，还有还有，我再再上他家一趟，不中我都给他弄过来一。那是，那以后好好的孝顺你这岳父岳母，那以后这这传家宝这不都是你的？是嘞是嘞，我对不对？我明个去我都我都给他都弄过来一。啊，那这几块银元是准备出手还是再留着？先留着吧，留着啊，先留着。行留着，啥时候想出手了过来找我。好好,好，行吧好好，来，东西你拿着。好，好，谢谢老板。没事没事没事。好,好,好，你好。想弄点啥？哎，你好，啊，老板，想让你看一件了不得的宝贝。了不得的宝贝，那看来是传家宝了。不只是传家宝，说咱来历通天都不为过。来历通天
。对，我的天呀，看来来历大得很呐、啊。行行行，我瞅瞅，我瞅瞅。嗯、哦，就这个。对，电上电上哦，行行行，电上电上。这个是一个香炉啊。香炉。哦，上上面还有落款。大明宣德。嗯。哦，咱们你说这个来历通天。嗯，这东西从哪来的呀？从哪来的？你看这两边嘞，耳朵，看啥？兽、啊、耳、啊，龙，龙。对，一般在明朝的时候，谁敢用龙啊？哦，只有皇家才能用龙。嘿嘿这个居然逐步记载啊！啊，传几百年是清清楚楚的了。你要学个历史的话，在明代的时候，有一个嘉庆皇帝，他就特别喜欢寻仙问道，一心想长生，对不对？啊哦，然后俺祖上一位大能，就是练仙丹的。哦，你祖上出过道士？嗯，对，好几代都是道士。哦，然后当时听祖父记载啊，给万历皇帝练了一路，品质特别好的仙丹。他吃了仙丹，对他吃了之后，我跟你说这真有效果啊！吃了之后，还病还好了，身体也好了，他特别开心。哦，就将俺一个用黄金打造的香炉，叫俺世代供奉用。哦，您的意思就是这个是？嘉庆皇帝，对，就是御赐的，对，特制的，而且你看带着什么，这这这什么，呃，生辰、属属相什么的，也是我们道家的东西。哦，明白了，您的意思，这这个是啥材质？黄金。黄金。对。你管这颜色的叫黄金？对啊。那我，那你这今天过来就是让我见识见识。哎，你一看你都没见识，我跟你说咋回事吧？啊因为在几百年前啊，那黄金提炼技术不纯，这是其一。其二的话，长期这个日积月累嘞，都叫黄金那个黄腾腾的气儿磨没了。啊啊啊啊！你要叫它烧开，里面还是黄腾腾的，但是你不能烧，这都是文物价值。嗯、呃呃，老弟，咱咱不说其他的了，我我就想问一下、嗯，那你这个东西今天是想出手？那肯定了呀。想卖多少钱？哎，之前那个那个乾隆那个鸡公杯都卖两三个亿，俺这来头真大，我估计卖二十个亿应该没问题。多少？二十亿人民币。二十亿？嗯。老弟，你是觉得我这店里，你觉得我能出得起二十亿？这个咋说呀？俺出上几代都是道士，都有道心，我这个看人还是挺准的。我感觉这个东西啊，啊和你有缘。我们道家啊，讲究是无欲无求，其做的是减法。和你有缘，我都想把它给你。送给我二十亿的东西，直接送给我，卖给你，卖给我。嗯，那我太俗，不是老弟你，我也买不起这东西啊。道家嘛，不讲钱就讲缘。哦，你出个价，我要价，你出价，对不对？明白了，明白了。嗯，行，老弟，那我下面我这个，咱主要是玩银元的。嗯，但是这东西呢，虽然说隔着行，但是咱也多少懂一点。对对对对。呃，首先你刚才说这这俩是龙。其实这个香炉呢，你按正常来讲，这就叫，你看有三个底子，这叫三足，这两边呢，这是耳朵，三足兽耳，这是属相，带属相，三足兽耳，属相香炉，哦，对，明白，这就是一个香炉。另外，你刚才说这是黄金的，嗯，呃，小严啊，之前没做银元之前做首饰的，嗯，黄金。跟黄金接触的最起码有二十年，嗯，我咋看也不像黄金，有没有可能这是黄铜的香炉呢？那不可能。最后啊，咱再说一下，你刚才说你这是传家宝是吧？对，是传家宝吧？那是传了几百年了。对对。呃，工艺不对，这个是翻砂工艺，然后并且啊，你看特别新在哪儿呢？嗯，它因为翻砂工艺，它用要用那个石膏给倒出来。啊，你看这这里面这白色的。这里面这耳朵这儿，白色的，白色的这个石膏还没去掉，所以我看着，首先也不是黄金的，东西呢也不老，这个东西我不收，我也不出价。你你觉得他跟我有缘，我觉得我跟他没缘。来，这东西我没有道心也行，或者怎么着都行，这个东西我收不了。您在，您还得性命担保。不用不用不用不用。老弟，您还得去找有缘人，好吧？不能耽误您时间，好吧？这个世界啊，就熟人太多。对对对对，我纯粹的人少得很。是的，我就太熟了，不好意思，不好意思。再见，再见。啊，好的，好的。哎，我都没见过那小气的姐夫，说好了下菜得给十万块钱，我都等着有那十万块钱呢，结果给一大堆银元。你看这银元值钱不值钱？
。哦，这是多少银元呀？我先上手瞅瞅。一百块，一百块。嗯，对。我的天哪！一百块银元，我的天呀！那你这个姐夫也是够大手笔的呀。大手笔账，这简直就是个小气鬼，还大小气鬼，这是啥情况呀？哎，叫我恶心坏了啊！俺姐不是说下彩礼，说给十万块钱啊，这个钱等着我用着。哦，下彩礼，给他十万块钱、啊。对，这个彩礼啊，不准备给他还回去了。哦，就是说了，我想买个车，我不是也没结婚？哦，现在还没有想找媳妇儿。哦，不是买个车，不是好相亲吗？对是的，是的，是的，是的。哎，这一弄，彩礼没给，给了一百块这玩意儿。彩礼没给，给一百块银元。对，简直就恶心我。他看不起我。那你反正不是你先别着急，你可能啊、嗯、对这个银元的价值你不了解。呃，给一百块银元呢，呃，不一定比那十万块钱少。你跟你老把他还迷了啊？那现金是实打实的十万，这东西能卖三万块钱不能啊？呃，你今天拿出来就是想出手？对呀、啊，我都要要十万块钱，我都想给他卖了，该买车了。那你这看样子，那你姐和你姐夫现在结婚没有？没有了呀，才下彩礼吗？才下彩礼就拿出来了，啊、你要卖了？对呀、啊，我卖了给你买车，我也得等着找媳妇儿。哎，我的天哪，那你这有没有跟你姐啊、姐夫啊商量了？没跟姐夫商量，跟姐商量了。跟你姐商量了，你姐咋说嘞？那结婚了，不是你想卖就卖嘛。想卖就卖了。对，你实在没办法，我也没法给你拿钱。那姐夫说的给钱了也不给了啊，对不对？只能让我卖。我的天哪，嗯、呃，这银元，你要说我，要是你自己的，说是、嗯、我还有大秦玄三。对、啊。要是你自己的，说实话，你拿了这一堆银元、嗯，我特别喜欢。我看了还都是苹果级入过盒的。他现在是我的。现在是你的。对呀、啊。那你只是跟你姐商量了，虽然。你姐和你姐夫还没有结婚，但是彩礼都下了，对呀、啊，说明他俩迟早是两口子，对呀、啊，这不是不是？这不假。他两口子的东西，如果说就算送给你，对吧？嗯，呃，那是不是他俩得商量好？现在等于说你姐夫都不知道这银元送给你了，你觉得合理吗？在我姐的面前，他也不值钱，不不不不,不，我跟你这样说，就这个大秦轩三，就是一个好几千块。嗯好几千块，其他的像这种大头啊、传扬啊，这一块也是一千多，一块一千多，你知道没？像这这这，哇，这个还是一个九年金发，像这金发发丝这么好，这一块也是好几千。那我才得卖了嘞！啊，卖了那不是得要十好几万了吗？对不对？呃，这这我估计啊，这一百块银元，这十万只多不少，但是你这个东西。我现在没法收你的，你知道为什么吗？嗯，因为这不是还不是你的东西，光你姐同意了还不行，你得让你姐夫跟你姐一起来。如果他们愿意卖了，把钱是你们三个分也好，或者是直接都给送给你也好，那我都可以收，并且就你这些东西，我出的价格还必须得是高价。但是你说你现在你说这你姐送给你了啊，你姐的彩礼。一百块银元，你说你说卖了就卖了，这可不是仨钱俩钱的事儿。我跟你说，老板，你说的这个道理我懂。啊、嗯，不过都算俺姐跟俺姐夫结不成婚，这东西他拿不走了。嗯，不是那啥意思？为啥？因为他只要下了礼，都是俺家的东西了。他不愿意以后礼物就是结不成婚，这东西我也不会还给他。我的天哪！行了行了，这东西这样，我还给你收起来。嗯、这有这要到我手里东西。呃你这不是这这个东西，你还呃，我还给你收起来，还是你的，我要不了，我要不了，要不了，我不要，我不要，不要。你这这这东西，我觉得来历还是有问题，这这么多，一点问题没有。收起来。既然你给我估八价了，你不要，他不是十多万吗？我卖给别人的，我几个车币呃，老弟，你听我听我一句劝，我跟你说，先回去跟你姐跟你姐夫商量好再卖，不然的话有，我跟你说有，不然的话有法律风险啊。你好，想弄点啥？哎，我想给您一次赚大钱的机会，赚大钱的机会。对，先看看我的银元。哦，我的天呀、啊，老哥，这块银元可不简单呀、啊。我跟你说，没见过吧？原像七分脸儿，还是铅制版的。哎，这可了不得呀、啊，在银元界里面，这可是天花板级别的东西了。
，你算你有眼光。这个币啊，在我身上已经整整五年了，五年了，从来没有离开过身儿。币在、哦、人在，币旺人旺，币不离身。对，说实话，这块币啊，嗯、以前我看的非常重。这几年嘞，我心态也放缓了啊！我实在不想过这个普通人的生活了。我要改变，哎，我要把它换成钱。哦，换成钱之后，说实话，我要过呃，咋说呀，潇洒的生活，想财富自由。对，呃，那老哥，我想问一下啊，那这块银元你想卖多少钱？现在我要了也不高，一千万，一千万，少一个人都不行。少一个人都不行。对，嗯，这一千万是不是价格太高了呀？五年前别人都给我出到二百万了，出到两百万，我当时都没卖。啊，咋回事啊？当时一个买家，因为他是在大城市，嗯，我们俩把价钱都已经讲好了，就两百万。对，两百万，要么我带着币直接过去，他给我现钱。哦，要么他带着团队来找我，哎，我给他报销。十万块钱的差旅费，这事儿就算成了。哦，那你直接过去不得了？这，当时我想了又想，二百万对于我个人来说，当时我对钱没有太多欲望，知道吧、哦？不知道该干啥。你意思就是还没出的价格，还没到您的那个心理价位。你可算说对了啊！像这种东西啊，它都是大真级别的啊。一般啊，你有钱，你不一定能买到东西。明白吗？明白明白。那老哥，他的意思，他是说带着团队来收购你的币，为啥还要你给他十万块钱？是咋回事？这个东西咱也说不清楚啊。他说他来一趟也不容易，嗯，对吧？当时我也没有搭这个方面的钱啊。哦，反正就是没成交啊，就是就是五年前人家给两百万了，现在现在行情好了是吧？这几年，能卖一千万，你可算是猜对了。嗯，我这个人啊，说实话。我现在对生活，呃，感觉这个枯燥无味的生活已经没意思了。我明白，明白，老哥，呃，是这啊，我跟你讲一下，这块币要是真品，嗯、老的没问题、嗯，你要一千万的价格，我觉得也就是一个市场的价格吧，嗯、正常的市场价，正常的市场价。但是老哥，嗯，我想说的是啊，嗯，这块银元我上手看了，嗯、从它的这个包浆。以及币面的压力，还有它这个边池的整齐划一，整个状态看起来，我觉得这个东西是假的。你、呃、看你，你别你见过也都算了，你不能轻易下结论。再仔细说说。呃，老哥，我想问一下，你这东西从哪来的呀？东西来历，我跟你说，绝对正规。啊，五年前我在古玩地摊上专门掏一千块钱买的。古玩地摊上有真东西吗？你再干。你还不懂吗？这个古玩五年前可没有卖假货了呀，它不像现在到处都是那那种啥便宜货。哦，您的意思五年前古玩市场上没卖假货的？肯定没有。现在有卖假货的？现在到处都是，百分之百。哎呀，呃，花多少钱来着？一千块钱。一千块钱，现在想卖一千万，直接就是往上升了一万倍。最低了，老哥，您要是眼光好点您看到，如果说是买的是真的，嗯、那您算是捡漏了。您卖一千万，正常，但是很可惜，你这个东西我看了，嗯，在我们圈内来说，这叫一眼假、嗯，一眼假，一眼假，呃，东西我也要不了，来，您还拿着。说实话，人家大城市的那个师傅专家、啊，人家给二百万我都不卖。呃，是这老哥，您还到大城市找的一个专家，嗯、行吗？不懂都不懂吧。从外地回来啊，就分了三十块传家宝银元，你赶紧给我看看够不够我的路费？分银元分了三十块。对，呃，我先上手瞅瞅。哎，我这一天二三百的工资啊，又加上路费，这再不够我的路来回路费，我图的啥？老哥，这是啥情况呀？这是？哎，我在外地上班上的好嘞。啊。夜间的呀，啊，回来打电话叫我回来分传家宝，分传家宝。啊，我到家一看，才知道这传家宝这都都都都银元。啊，分了三十块银元。俺是堂兄弟七个、啊，一个人分了三十个这个银元。那不错呀，这一人分三十块了不得了呀。你说实话，你也知道，我搁外边上班不容易啊。这家伙搁外边打工十几年了，嗯，你熬熬熬熬熬成个小小领班。小领班对，俺那公司考核比较严格
啊，不让请假。老哥，咱咱不提你的工资了啊，咱也不不讲你的工作了啊，咱讲讲银元，好吧？因为银元我拿手啊。啊，这你分这么多银元，刚才听你说有堂兄弟七个。啊，每个人三十块。对，老哥，家里边以前肯定不简单。给你说实话，俺老太爷他爸啊，在以前的周家头，啊，算是周半城。周半城，就咱们周口。对，半拉城都是属于俺家的。半拉周口都是你们家的。都有俺的产业。那厉害啊！给你说实话吧，啊，不是吹嘴啊，俺家说排第二。都没有人站起来说他比俺有钱。我的天呀，那了不得，怪不得你看都都好几代了、嗯，现在你们就你们这一代还一人能分三四块银元。哎，我跟你说实话，俺老太爷他不争气啊。啊，他当时都分了，好像都分了几千块银元。几千块？对，你知道俺老太爷，俺那个小老太爷他兄妹，嗯，分多少？他分几万，几万块银元。对呀、啊。这家伙，我的天呀、啊，毕业去了，所以说到俺这一代四代人了，到俺这一代越来越少，没办法，那怪不得，怪不得，怪不得,怪不得、嗯。呃，你可能对银元的价值不了解，你刚才说是，比不上你的路费是啥情况？哎、嗯，你看我请假一个月啊，一天按三百算，这都两千多了，来个路费再加个五六千、四五千、啊，这小罐罐了。哦，你怕这些分的传家宝还不够你的损失？那肯定了，这不够损失、啊、我都可以大了。<笑>我想到啥传家宝了？我估计啊、嗯，呃，爷爷奶奶肯定是也是想你了，让你回来。另外呢，这这分银元也是说实话，不管它价值高低，确实是传家宝。搁谁家里都是传家宝。那分传家宝，像你这是这孙子自己孙子得回来，是不是？那是。呃，那下面我给你估估价，行吧？我看里面啊，大部分。嗯，都是大头，啊，还有传传阳和那个赞人儿，嗯，我看刚才好像还有一块那个那个龙养带龙的，带龙的是个湖北龙，我记得是，我记得是个湖北龙，是不是在这儿？我看，哎，看这在这儿呢，在这儿呢，找到了，找到了，湖北龙，像这个龙阳呢，会比大头啊价格高一些，湖北龙很常见，像这个也能给个三千多块钱。一块儿三千多，一块三千多，然后大头呢，普通的大头，嗯，像我们这边收啊，一块一千一，你这三十块就是随便都是大头，也三万多块钱，三万多，对，嗯，好家伙嘞，啊，那你这样说的话，那我还小赚一笔吧，那你肯定是赚呀、啊，对不对？吃大亏了嘞，你知道，再多吃两天，我以为我心里弄得心里不带劲儿，可不带劲了，今天难的不得了，那是那是那是。呃，那咋弄？这些银元你是留着还是出手？我感觉还是年轻人不用留了，不用留。对，这些东西搁我手里边儿，再放不好了，哪天再放丢了就歪了。嗯，那也是。那行，那你我下面就给你算一算。另外，我看看有没有带板的，带板别的大头呢，能多给点，多给点。行不行？还有带板嘞？对对对对对，那你给我好好的看看。那行，这几十块里边咋赚得有带板嘞？那那得，嗯，估计会有，我先找找吧。好吧，好嘞好嘞。你好，想弄点啥？麻烦你个事儿，你给我看这两个东西能卖多少钱？能卖多少钱？对啊，两块都是大清轩三。俺爸给我说的不值钱。这个是深板龙，公博 x F 四十五分。哎呀，这个壁面挺干净，这个也是 x F 四十五分，这个是前板龙一对儿啊，那你从哪儿来的呀？从哪来的？是俺爸买的。你这个人啊，哎，让我不高兴。你父亲买的，那你不留着，这可以当传家宝呀。问题是，他不是给我买的，是给俺姐买的。俺、啊、姐这两天不是要结婚吗？啊。还不知道听谁说嘞、哦，说这个银元、银元、谐音银元，寓意好。姐、嗯，姐买两个这。对呀、啊，那这也算是对你姐婚姻的一种祝福吧？很好啊。我一看这上面吧，这上面有年份是吧？嗯。离现在一百多年了，我看那电影电视剧啊，越贵越时间久的东西越值钱。嗯。我不想给俺姐，我问俺爸你花多少钱买嘞？他给我说不值钱，给他姐吧。啊、哦。我这不相信，我想请专业的人来看看。哦，想估估价。对，我是这样想的，我是家里独子。嗯，这正常情况下，你不是刚才还有一个姐姐吗？嗯，女孩不算。哦哦，男孩就我自己，男孩不得继承所有的家产吗？嗯
，那你对吧？按老规矩是这。对啊，然后这感觉那个一百多年的传家宝，那家伙的大古董，那家伙的，万一贵了，我不吃亏了吗？我不想给他。哦。啊，你的意思就是你父亲，嗯，呃，给你姐姐买的结婚用的，这算是陪嫁的嫁妆银元。呃，对对对。啊，你现在不想给你姐姐？我感觉她可贵，我不想给她。这女的嫁出去的闺女泼出来水，以后我没啥交际，也给她不亲，给她这贵的东西拿。不是啊，呃，老弟，嗯，你这点就不行了。你说你姐姐结婚吧，你不给你姐姐弄点东西，我也没结婚呢，也就算了。嗯，你不管你结婚没结婚吧，毕竟是你亲姐姐，对不对？那你父亲给你姐姐弄两块银元，你这还要偷偷的卖掉，我不这不合适吧？我不想给他，俺讲了讲了，我也没结婚呢，不在国准备结婚吗？那你，那肯定给你准备的有啊。这我不知道对不对，我一点都不想给他。我这我知道，我那身边的邻居亲戚啊，那一结了婚，那女的都不当家。你想叫他帮个忙吧，还得看姐夫的脸色。嗯，我直接一步到位给他断了。哦，上海白羊全家带出去。你这事儿弄得不地道了。嗯、你说你你父亲的钱，你想给谁给谁啊？哦、那不是、啊，对不对？俺、啊、爹，俺、啊、爹如果不在了，是谁了？只能是我了。那对俺爹到现在花的钱都是我的钱。哈哈哈，嗯，是这，呃，确实呢，不咋值钱，这俩银元，不咋值钱。大概是价位？呃，像这个也就万二八千的吧，一块儿。啥价钱那点？你万二八千来不值钱吗？我一个月得挣两千多块钱。你卖这两块银元，你父亲知道吗？不知道，我偷偷拿回来了，我能让他知道吗？那不行，我说不值钱，这老头。不是老弟，你你这样吧，你把银元啊还拿回去，因为你不是说你姐马上就要结婚了是吧？对对对，这马上要用。哦、你不能说你偷偷卖了，这样到时候，不单单你姐，你父亲到时候都得着急上火，是不是？我都是不想让他用，我有点问你啊，这明明写了这是遗愿啊，为啥他管值这些钱？刚才你自己都说了，老古董啊，哦、老古董，一百多年了，是不是？那,那我看电视上有那古董也有真假，这、呃、东东西没问题，东西没问题。呃、我想问问，就是你有没有这一模一样的假的？假的应该不值钱吧？我给他换换。俺爸也高兴，俺姐也高兴，我也高兴，多好啊！两三全其美，假的。对，你的意思把这两块银元藏起来，假的，藏起来，然后你再弄两块假的给你姐姐。不藏起来，卖给你，再买你两块假的。啊，把真的卖了，对，把假的给你姐姐。假的我当嫁妆银元。对，我估计不值钱吧。哎呀，这不是值钱不值钱的事，老弟，没有你这样干事的呀。为啥？你这是你亲姐姐吗？俺亲姐，从小你亲姐。从小对你好那么好，你这这你咋干出来这事啊？你一家人都是外人了，这不不不，外来分情。哎不不不，这东西还是你的，你拿回去拿回去，我这不收。你这人品不行，你这这真的。你别说你对外人了，你对你自己姐姐都干这事儿，不这不管真的假的了，拿回去吧。这不是你的东西，跟你说啊，不是你的东西，你也别卖，拿走拿走拿走拿走。不是，我想问一下，这真的假的？你不说。呃，真的假的跟我没关系，我看不出来，我不懂。你找别人看吧。哎，你不能这样看了。哎呀，哎呀你这年头这人先给萝卜大脑，再找别人干去。我马上快结婚了，俺爸给我准备二十块这个嫁妆银元，你帮我看看值不值五十万。父亲给的嫁妆银元，我先上手看看吧。你给你帮我看看。哇，这么多，正好二十块吗？我都说了好几遍了，二十块不多不少。二十块银元。能不能值五十万是啥情况呀？我跟你说，这个银元你知道吧？咱、嗯、爸这是从从以前老一辈传下来的，嗯，他特意给我放的。传家宝。对。哦、他说了，让俺哥结婚的时候你都不知道，连买车带首付、嗯，他正好花了五十万。哦，房子的首付。对，房子首付加买车，给俺哥花了五十万。哦。这马上我该结婚了，俺爸说了，不管闺女儿都是一样的。啊，不偏不向。那肯定的。呃，也给你准备五十万的东西。是的，是的，就是这个意思啊！你父亲说这这些银元能值五十万，你想想他给俺哥花钱花五十万，他给我准备这准备这东西，咋可能也值五十万？他都跟我说值五十万。哦，哎呀，这是你父亲很疼你啊！你看家里传家宝都给你了，是的，俺哥都没有这个传家宝。嗯、对呀、啊，嗯，呃，就那先不说，呃，这个能不能值五十万的事儿啊？就光你看把传家宝都留给你了，没给你哥。这就说明啊，你父亲啊还是非常疼你的，是吧？我也感觉是，你看我传家宝一百元，俺都传给男孩，不传给闺女。你看俺爸跟人都不一样。对呀、啊，嗯
。哎，所以有时候咋说呀？这个传家宝这东西呢，嗯，也不能光考虑啊，它的经济价值，就不能说问它值多少钱。有时候这个东西也算是一个家族的传承吧，是吧？你搁古代的来说，那都是传男不传女。你现在你父亲等于说就没有这个执念。他直接就就等于说把传家宝都给女儿了，光这一点儿就已经非常好了，嗯、了不得。是的，你说的也算对。嗯。但是我跟你说，我就带你来给我看看这多少钱。他要是真是我跟你说不够五十万，我跟你说我也不我也不能跟俺爸愿意。还不愿意？对。那你。找他的事儿。那你这过来让我给你估价啊？我这咋说呀？这。你实话实说呀！你这开门是开店了，啊、你人家来给你估价，你实话实说就是了。啊，哎，呃，银元呢？呃，这东西都基本上都是大头。哦。呃，民国的，距今啊已经一百年朝上了。东西都是好的呗。呃，东西都是对的，老的，一眼开门，一眼开门。但是我跟大致刚才看了一下，都是普通的大头。像这大头呢，呃，咋说呀、啊？一块也就一两千块钱吧。一块就值一两千块钱吗？对，你像这二十块的话，五十万肯定值不了。但是我觉得你父亲的心意啊，已经非常好了。他啥心意？他这都没安好心，我跟你说。啊。拿了几几十万破银元，就就抵抵五十万了。你不能光看破呀！我刚才说了，这银元已经一百多年了，他肯定不不会说像咱们现在崭新的人民币一样。这是古董，越放越值钱。咦，那不是这一说，现在都是现实社会。<咳>你拿着那些东西，你买车买房，买车房，首付你也付不起啊。你是女孩家家的，你你买车买房，一般不都是你男朋友的事吗？对不对？那当然不是了，他自己说话说的可漂亮，他说男女都一样。你男女都一样，是不是？你你给我这一元，要是不够五十万，你再给我送点别的也管。他说的这些东西就顶五十万了。那你这样，呃，回去啊，你别跟你父亲吵了。呃，不行的话，让你父亲再补点其他的，是吧？但是他是真是有钱了，再给你补点钱，对不对？但是真要是没钱了，那你也不能说去强迫他，对吧？你不管东西值钱不值钱，好歹是父亲给的呀。你搁我跟你说，搁二十年前，就像这东西，那肯定不是你的，肯定是你哥的呀。这是传家宝呀。我就听你的，我拿点硬币，我去给俺哥换去，我给俺哥要车换回来，我看他给我换不换。哎呀，你这这就有点强人所难了，是吧？再一个，这东西，刚才就说了，越放越值钱。你搁二十年前，像这一块银元啊，呃，估计也就百十块钱，现在已经一一两千了。你再放十年，再放二十年，有可能到以后啊，真能值五十万、一百万。你真像你说，就真炫富吗？那是啊，传家宝，你弄个车，你不永远不会是传家宝。这银元可以当传家宝呀，那要不然留着吧。我先哎，你得知道你父亲的良苦用心，对不对？来留着，哎，并且你看你，你结婚，你父亲给你送银元，这也是一种美好的祝福啊。呃，银元，银元的意思，好银元啊，对不对？来，收起来，收起来。嗯，这没事儿，这是你父亲，我跟你说，用心了给你准备的东西啊。好好好，谢谢。啊，没事儿，没事儿，没事儿。你好，想弄点啥？俺爷啊，这个老奸巨猾的老头儿，家里放了宝贝、啊，终于让我找到了。呃，爷爷的宝贝被你找到了。对呀、啊，你看看我值多少钱？哦，这里面还有东西啊！嗯、现在急需用钱，我跟你说，急得很。急需用钱、嗯，要出手。啊，对，急着火上浇油。呃，你这是偷偷拿你爷爷的？嗯，也不算偷偷拿，没给他说。那、啊、没,没给他说，不就是偷偷拿的吗？俺爷给我许了一个承诺啊。哦说了，就是这东西，等我结婚以后，这都是我的，我都一个都他一个孙子。哦，等你结婚以后就是你的啊？对，这都传给我那你着急啥呀、嗯？那早晚都是你的，为啥要偷偷拿呀？这我能不着急吗？啊，关键这现在连个女朋友都没有啊，不着急咋弄啊？哦，没女朋友，你的意思就是把这些东西卖了去找女朋友？不是啊，想打打牌，打牌缺钱了。对呀、啊。卖这个东西，嗯，我的小，我的不大，一把一二百。我的天呀一，一二百还不大。嗯，这些是老纸币啊，不值钱，不值钱。嗯，俺一说的可值钱。嗯，我看看这银元吧。呀，这还是一个带龙的，这北洋龙。哎呀，上面还有点伤。这北洋龙能值个两千多块钱。嗯，这是个
啊，这是十年的大头，这是个三年的大头，这个站人不行了，这个站人你看上面的戳，这是硬戳，十二百块钱不值，嗯，两百块钱肯定值，能值个几百块钱没问题。这都给您了，够打一把的都都。呃，这个是，啊，这个是九年的大头，嗯。你这偷偷拿出来算咋回事啊？这还有点铜钱，哎、嗯，也不算偷偷拿，俺也说了，就不是说了，就我结婚了给我嘛。关键这迟迟找不到女朋友，你找不到女朋友就先留着呗。你哎呀，你这偷偷拿的东西都挺好，都是老的，铜钱、银元，包括这些纸币，这都是老的。嗯，老的都装，老的这老的都管买去。嗯，说实话。嗯，像我们收东西啊，嗯，呃，收银元，那你碰到这种老包浆的这种老银元，一眼开门的、嗯，我们肯定愿意去收。嗯，但是你这来路算是不对呀、啊，来路对呀、啊，这是你爷爷的东西，你爷爷的东西现在没给你，那就还是你爷爷的。你说你偷偷拿出来，这叫不告而取，是为贼呀、啊。老板，你是不是在给我玩脑筋急转弯的？啊，俺爷的东西是不是俺家的东西？那肯定是啊，俺家的东西是不是我的东西？那这咋说呀？这对呀，俺也只是说我结了婚之后再给我，现在我只是没有女朋友，也还结不了婚。这东西我拿过来，先编现编现，用一下，说不定今年打牌赢了，明年我再要钱给你，东西不是还给我拿走吗？哎呀，那你这不行，先放你这不算卖，对呀、啊。不不不不，你这啊，你说的感觉还挺有道理，嗯、但是细想这就不对。为啥不对？呃，你爷爷的东西。是吧？啊，你爷爷的东西，他就是他的东西，跟你一点关系都没有。如果说你爷爷把这些东西给你了，啊，你卖或者是留起来，那都没关系。但是你爷爷现在还没给你，因为这东西这虽然说值钱吧，他也值不了多少钱，但是这搁谁家里面，特别是这银元，这可都是传家宝。你说你偷偷卖了，卖了也就卖了。你要是碰到事儿了，也就卖了，无所谓了。你说你就为了打牌。去卖传家宝，这不行，这东西我要不了。哎、你纠结了，不是都是俺爷没给没发话吗？对不对？来来来，还装起来，装起来，不是发话不发话的事儿啊！你既然给我姑妈家了，我心里也清楚了、啊。嗯，你不要，就人要。嗯，我劝你，你,你不挣这个钱，别人挣。老弟，我劝你一句，需要钱了，好好去工作。去自己挣，我不工作。呃，再一个呢，你听我讲，呃，自己挣的钱想咋花咋花。但是你要说去卖传家宝、去打牌、去赌博，这个事儿啊，到别扯了，你别搁这打一个男的，你不知道我的生活多潇洒嘞。那那行那行那行，这是以前给坑里面挖出来大洋，你看看这管换点钱不管？坑里挖出来的大洋？是嘞。我先上手瞅瞅。你赶紧看看这管值多少钱？哎呀，老银元啊！我这儿经常收银元，有的是家里放的，老人留下来的；有的是买回来的，有的从地里挖出来的。我第一次碰见能从坑里面捞上来的，嗯、呃，这种秀还挺大。不过东西看着是一眼开门，挖出来多少啊？这都好些年了。俺家屋后有一个坑，它有点小啊，俺想着把它给挖大一点儿，哦哦，挖大里边养鱼，哦，那时候挖出来一坛子，里面有一百多块，挖出来一坛子一百多块，对，我的天哪！亲戚朋友知道之后嘞，都一家要求几块，打手势了，哦、啊啊，做手势了，对，俺现在俺家里面还剩几十块，这、哎、我拿出来十块，先让你看看，管值多少钱？能值多少钱？啊，能挖出来好几年了，对，哦，有一二十年了。一二十年了，对，那挖出来的时间长了，一罐子那就对了。呃，说实话啊，因为在五六十年代啊，那时候咱们国家有一个破四旧那个运动，然后呢，呃，那时候就是谁家里面有钱，那就扣上地主的帽子嘛，是吧？嗯，那得批斗啊。很多人，嗯，有的家里有钱的，就是银元啥的，呃，不敢放家里，有的就是埋地底下。像这个，我估计就是地主，就扔到坑里面了。那应该是嘞。你捞上来，捞的不错。这银元搁以前都非常值钱，放到现在，它是银元，它是古董，那你价值更高了。我看了一下，都是大头。这个是英国的钻人银元，呃，没有带龙的吗？带龙的也有，烧给家里面放着嘞。啊，在家里面呢。对。哎
，带龙呢可能价值会更高一些，袖比较大，像这种只要壁面上没伤没戳，我们收的呀一千一，一块一千一。啊，这一块这值一千一吗？对，嗯、呃，只要大头站人都是一千一，然后带龙的，它价格会高一些。还有这个大头呢，分三年、八年、九年和十年。要是八年的大头，呃，壁面上没戳没伤的，也能价格会高一些。那首先打手势都可惜了。啊，做手那是，嗯、呃，打手势那可太可惜了，因为本身这个银元啊，确实是银的，可以做手势，但是它的含银量只达到百分之八十九。哦。你因为这个东西搁以前就算是流通的货币。你来回来回就这样来回拿一摩擦，如果说是用足银的话，就特别软嘛，嗯，就磨损特别大。哦、然后你加点儿铜，它含银量百分之八十九，又加百分之十的铜，加进去之后呢，增加了它的硬度，这样的话就，嗯，咋说流通的时间更长了。反正但是你做手势，它效果没现在的足银好啊、哦，对不对？哎，做手势太可惜了，呃，咋弄？那这这些银元要不要出手？呃，卖给你吧，都卖给你。我回头叫家里边剩下的那带龙的也给你拿过来，也卖给你。那可以，那可以，那不错。呃，带龙的，反正只要是壁面没伤的，我都给你给你一个好价格，行吧？好好。这些我先给你看一看有没有带板的，好，行吧？好。因为我刚才报的价格呀，都是普通版的。如果说有带板别的呢，我只要能瞅到，都给你加钱。好好，谢谢老板。哎、嗯，这没事没事，我我仔细瞅瞅。哦，这个是十年的，哎，锈就是特别大，锈就是特别大。老包浆，像这种包浆在我们行内都叫一眼开门啊。这个是九年的，可惜不是金发，要是金发、啊、价格会高一些。哎呀，这个是三年的，没发现有八年的，因为本身八年的就比较少。就是因为少，它这才价值高呢。嗯，我看了没有发现带板别的呀，都是普通的。呃，这样吧，我这这就给你按一千一了。我没看到有板的，行吧？你回去回头你啥时候有空了，你可以把家里那剩下的给拿过来，我都给你瞅瞅，卖不卖的无所谓，是吧？我都给你看一看有没有带板的，好吧？这一千一都不低了。嗯，一千一不低了。嗯。呃，咋回事？找过其他人看。之前你都给我五六百一块儿，哦，五六百块钱一块儿，那给五六百的话，那就价格就太低了。那就这样说吧。好好，嗯。你好，想弄点啥？哎，这不是轮到我小二考上大学了啊、哦，然后再给亲朋好友，你看都随礼，随点子钱，啊，最低的么都随五百，哦，叫小二爷啊，随五千。小孩的爷爷给五千啊，这过年还落业务了，老别姨。嗯，啥情况呀？啥一分钱没给，给了一个破这玩意儿，我也不知道啥玩意儿。我我我看看是啥。一牛肠子一个外孙子，这家伙那那消息啊，你先坐着，你先坐着。啊，这等于说这块是银元啊，还是造币总厂？公博评级差 F 四十五分，等于说是小孩的姥爷给的。对呀，给了一块银元。给一块银元也不错呀，人家最低的朋友随五百啊，小二爷随五千，到老爷子了，一分钱不拿啊？你觉得是这块银元不值钱？这个不值钱吗？<笑>我也不懂，主要是不懂啊。那造币总厂状态不错，老包浆，字口也非常清晰，不错呀，这银元。我也不懂嘞啊！叫俺朋友，他说他懂，拿来他看看啊。他一看嘞，嗯，他说不多，你家这五百块钱卖给我头了啊。你朋友懂银元啊，说出五百块钱要买走。对呀、啊，但是我这只值五百嘛啊。他说不多，给你加点，我加多哎。嗯，他说出一千，出一千啊。我一听，乖乖，刚开始给五百，这疼伢给一千啊。我感觉这里面得有毛病。<笑>所以你来咱店里面就估估价。呃，对，我给你看给估价，看多少关系多钱，这东西我也不懂。呃，我先问一下，你那位朋友关系怎么样？关系挺好的啊，挺好嘞。啊，呃，这样跟你说吧，你这位朋友啊，以后就尽量少来往。嗯，他再说他巧了。
呃，我我跟你这样讲，就这这种状态的造币总厂，龙阳三剑客之首，还是公博评级差 F 四十五分的。就像这个银元，你要是自己不收藏的话，卖给我，我现在可以给你拿到一万七到一万八，没问题。那得见吗？你说他五百块钱、一千块钱要给你买走，哎，这中间是不是？说明你那个朋友啊，人品不行。这也老外，以后我都不用了，大家太小了。我这朋友在对呀，老外了。他要是不懂，你说你是五百一千的，他可能对这个价格不懂。你说他是喜欢银元，玩银元的，那这个造币总厂银元呢，在银元里面非常出名。刚才就说龙阳三剑客排在第一位，名气非常大。只要是玩银元的，没有不认识造币总厂的。那你照你这样说，这个银元之前都对了，为啥你知不知道？啊。我品来都纳闷了，本来小二姐老爷，你看多一个外孙子啊，还考上大学了，那是是不是？他家也不缺钱，对呀、啊。我想着自己要出出来不那小气啊，哎，但是嘞，哪个在破玩意我也不懂。嗯，我拿个现金，拿个一两万块钱现金，嗯、<笑>你这是对老丈人啊，多少有点误会，解开就行了。呃，咋着？你现在是缺钱不缺钱？缺钱的话，你可以留给我；呃，不缺钱的话。呃，你可以给小孩留着。这也说，说实话，这东西啊，在谁家里都是传家宝。嗯，是这样的，老板啊。你既然说这个东西，我这个一两万块钱，我想着这个小二老爷意思应该是给小二留个念想。哎，对了，我想着不是外面卖的，再说我手里面我也不缺钱。对对对对对，那这太感谢老板了。没事没事没事，来这这东西，呃，东西您还留着，东西还留着。啥时候呃需要用钱了，呃不想收藏了，哎，随时过来找我。懂，行吧？你那个朋友啊，呃，就别经常给他来往了，这明显的人品不行啊，是吧？走走走，没想到要破玩意儿呢，之前。没事没事没事，再见。你好，想弄点啥？老板，你不记得我了吗？呃，看着面熟。对，前两个月我给俺老买只烧鸡，他给我十几块银元，都卖给你了。哦，这些银元是咋回事啊？我这一次又给他买个烧鸡，这又给我十块。呀，这是准备要出手了。对，呃，我先上手瞅瞅。好嘞。哎呀，这姥姥真好，买个烧鸡就给银元。刚才我数了一下，哎，总共是十块，数量对得上吧？对。哎呀，你这是碰到好姥姥了，你说说，这这去一趟就给银元，去一趟就给银元。这好啥好？啊、这老二情是抠门的很。抠门？对呀、啊。是你买个烧鸡给你十块银元还抠门吗？咦，我给他买一个烧鸡，买一身衣裳。啊。他给我拿银元的时候，我明明看里面都五六十块嘞。哦，你说姥姥放的还有？对，我说给他再给我点儿。啊。俺老说了，不给我了，都给俺哥留住嘞。啊，给你哥哥留着呢，你上面还有个哥哥。对呀、啊啊，你说俺哥。还不给他买烧鸡？俺哥有钱的给人家缺到这点东西吗？你都看不上啊？哦、呃，你说就是有个有个哥哥，然后剩下的银元剩下五六十块，给你哥哥留着呢。对呀、啊，这不是纯属重男轻女吗？<笑>那给你的也不少了，我记得上一次都给你十几块了。对呀、啊，那我给他买东西了。你那你买个烧鸡也也,也不值啥，说实话，就是姥姥没有的银元。你该给姥姥买烧鸡也得买买啊，是吧？那老太太也也挺好。呃，再说了，呃，虽然是这样说，你看一下给你十块银元，这上次你我记得你卖过吧？嗯。呃，之前卖的是多少钱一块？一千多点吧。一千多点，应该是一千二。嗯。不过现在呢，行情有点跌了。嗯。呃，你像这种，我看都是大头，里面还有站人如果都是普通版的呀，我现在收的是一千一。一千一十块就一万多了呀，对不对？对呀、啊，一万多了，这姥姥也不算抠门了。虽然说给你哥哥留着呢，那你你哥哥如果不孝顺你姥姥，那以后这些银元说不定还还得给你。那你说对了，嗯，他这一次不给我，下一次我还去，我还去他买烧鸡，我不去他买烧鸡。<笑>呃，你老太太特别喜欢吃烧鸡。对，因为牙口不好了，烧鸡不是炖的烂吗？人家煮的。哦，明白了，明白了。那你这次也挺好，知道给老太太买身衣服，我估计老太太也特别开心。对，可高兴。啊、其实有时候老人啊，嗯
呃，你看他把这些银元存起来，我估计老太太大大概也知道银元的价值。你看他自己都不买，嗯，他卖一块银元，说实话，想吃几多少个烧鸡没有啊？想换几买几身衣服，我估计也用不完的钱。但是他他就不卖，然后都留给你们，是不是多好啊？其实也就是那样，你只要孝顺老人，那老人的东西会慢慢都给你，对不对？对你也不能一下一下给你完了，给你完了下，我估计你下面就不常去了。你说的对，嗯，他这一次不给我完，我以后多去几趟。啊、对呀、啊，再过一段时间该八月十五了。对，呃，给你姥姥，她不是喜欢吃烧鸡吗？嗯，多给她买两只，是不是？过去了给她干干活，聊聊天，说说话，估计老人更开心。你开心，说实话，这银元再给你十块八块的。啊，那我也是这样想的。<笑>他给我了之后，我明还来找你，还卖给你。我看着你也不像缺钱的样子呀。其实这些东西啊，说实话都是传家宝。这我记得上次你说，就是姥姥上几辈好像又家里有地主是吧？嗯，这都传了好几辈了。其实你，你如果不缺钱的话，你蛮可以给你小孩留着。你我不喜欢这东西，而且你看，摸了之后手上都有味儿，我不喜欢这，我也放不好。不喜欢。对。确定要出手了？对呀、啊，我不如放着钱，想干啥？那行，那我下面给你算一算。好嘞。啊。行。行。你好，想弄点啥？卖个古董，你把它干什么呢？你干净干净干净，卖古董，这是啥呀？啥？看看。我的天呀，松龙银元。我这个没见过，这是没见过都对了。呃，老哥，你这东西从哪来的？绝对是假传的。这是俺二爷之前在北京潘家园，那在那一片混，在北京潘家园混。对，混一辈子了，这年纪年纪了，回来了，给我带回来两样传家宝。你二爷带回来的传家宝，为啥要给你啊？俺二爷说实话，一辈子没有结婚，哦，也没有孩子。没有子嗣，我是家里边的长子长孙。哦，明白了。所以说他现在是年龄大了，想养老。哦，还在指望我。明白了，白了就是以后老了时候，嗯，靠你，对，给他养老。哎哎。啊，然后把两块呃，这这银元给你了。他咋说了给你的时候？咋说了？说了这俩银元，当时在北京，人家用四合院嘛，一个换一套，他没给人家换。就这俩银元。对在北京换两套四合院，对，那是啥时候的事啊？是啥时候就二十多年了吧？二十多年前，二、啊、十年前，对，人家用北京的四合院换这俩，对。现在北京的四合院一套，我听说都上亿了。呃，那应该是吧，反正是老贵了。哎，那你这拿这两块银元是干嘛？先看看，先估估价。啊，二爷说了，他说的这俩银元。适合当传家宝，嗯，呃，继续给孩子们传承下去。哦，呃，这个钱不钱了，咱也不说。不是说了，反正就是当传家宝传下去。对，反正是值钱啊。我寻思说，现在说实话，今年生意也不好，嗯，做生意赔钱了啊。这手头说实话也缺点钱。哦，看这两块能不能先卖一块？卖一块，先救救急。呃，那你你的意思就一块想卖多少钱呢？现在北京的四合院差差不多上亿了吧都？啊。一亿多，对吧、哦？你的意思想卖多少？我一块也不要多，啊，一个亿，一个亿。对，我的天呀，老哥，嗯，就这，就这个，嗯、一个一个卖一个亿。我是给二十多年前的北京的四合院做了比较，哦，明白吧？明白了。现在跟这价值也得和四合北京的四合院价格值相当。啊，只你的意思就是一一块价值一个亿，只多不少，最低了，老哥。有啥说啥的。嗯，您既然来到我这儿啊，那就说明你知道我是专门做银元的。那是，是吧？对。那我下面我给您讲一讲啊。哎，这一块呢，嗯，是湖北的双龙一两。嗯，流通币之王。我都说他之前。呃，你先听我讲。嗯，咱不不管他的真假啊。嗯，即便他就是真的啊，说实话，就这个品相，嗯，也就几十万。价值几十万，几十万不中，几十万我跟你说，那人家啥？人家北京四合院光换这，这个能不能换四合院，那都是二十多年前的事了，咱不知道。嗯，但是我先给你讲一下，就这个，在我手上，我这一看我就知道，这叫一眼假。
假的，是假的，也假。对，呃，再说另外一个，嗯，这个就就就有点可笑了。嗯，什么大秦国慈禧皇太后，那不是慈禧的是吧？母、哦、嘞。呃，背面还是个龙。嗯、呃，即便啊，慈禧当时啊，嗯、权力很非常大、嗯，比皇帝的权力还大。嗯，但是那些清代那时候、嗯，说实话，那个男尊女卑这一块啊，嗯，还没有像现在这么开放。嗯，所有的银元里边没有说上面带女的的，嗯、这叫异造币。异造币。对，并且这两块银元啊，嗯，连银子都不是，假的。不可能。不可能。二爷，我跟你说，在北京混一辈子，我带不来两个家来，这算啥回事、啊？我就说呢，老爷子，你刚才说老爷子在潘家园给逃回来的，对，对啥潘家园？他在潘家园那个地方混嘞。潘家园就是北京的古玩市场，有没有可能这老爷子到潘家园古玩地摊上给花点钱，给逃回来两个工艺品呢？挑拨离间，你这纯粹挑拨离间。来来，那可能是我的眼界还不行，您再找高人给您看看，我我行吧？不管来你这小店吧，必须来上北京或者来上上海。那行那行，那您这试一下。您到北京，您到北京去换换您的那个四合院啊。去乡下办事的，没想到建个大楼，五千块钱买五块银元，里面还有三条带龙的。我先来上手看看，我看你捡漏的都是啥银元？你给我好好看看，看我到底捡多大漏，价、啊、格合适是吧？全部给你。去乡下办事能收到五块银元，还有带龙的，你这是咋收回来的？这不去乡下办事吗？然后碰见几个老婆，哎，在一块聊天了，你知道吧？啊，老太太。里边对了，几个老太太好在一块聊天。嗯。然后我之前看过视频里边是吧？像那个就是下乡收获这个银元，就比较多是吧？嗯，当时嘞，我都问了，我还就试着问一下，问了，问这老太太，问了您这家里边放有老银元没？啊，谁知道一问是吧？他们说真有，还真有。对，然后然后这边他都叽里咣当来，我就拿过拿过来了，快了很。然后我一看是吧，这里边还有带龙的，嗯，这大头啊，我给他出价，直接问了一千块钱一个，五个直接五千块钱。五千块钱，你他们问你别过了，他说你给的价格还真高，有机会就是这边业务人收这嘛，啊，给他的好像是两三百块钱一块，两三百，你直接给他出一千，对，老太太很高兴。他来有人问我的，啊，有人收过的，他一看我一给的不够，给的不少，他说别过了，小伙子全部给你，我当时我心里你那么多高兴啊，五千块钱，你先别高兴，既然你高兴，那就说明啊你懂银元的价值，对。你这里面不单单是三块龙阳啊，你看这个大头还是个八年的，看到没？对吧？八年了，地面上也没啥伤，这要是真的也不少值钱，不比这个龙阳便宜啊，啊，是吧？我都说这回我捡大漏了，捡大漏了。玩银元玩了多长时间了？玩了有几个月吧。几个月？对，几个月就敢下一线去收银元。对，这不是专门下去收啊，就无意间下去去下。正好赶上了，正好赶上了。我都试着问一句，他说真有，我感觉这给天上掉馅饼了。勇气可嘉，我跟你说这样说啊，很不幸的告诉你，你这五块银元啊，全部都是假的。假的。对，不对吧？全部都是假的。看好啊，真银假币，真银假币。对，呃，我估计啊，你是碰到人家在乡下埋雷的了。埋雷，你知道啥意思吗？行话就是，专门有一些，一些我们同行吧，算是，嗯，反正是没有道德的人，拿一些假银元，放在箱底下，给人家箱底下老太太，让他们来骗人。我看了一下，你们，你这几块银元啊，从边瓷，还有壁面的这个包浆上来看，这都是假的。边瓷做的还算可以，但是明显的压力。不够，你看这里，这直接就就没印上，这边瓷就没有，哦，没有感没有感觉，反正是假的，这这这没印上，你明显的你看，看这这这这都没边齿，这边还好，这边有边齿，这边没边齿，壁面的压力也不行，包浆一眼假，这个大头，大头也是假的。这光看壁面都不行，你这是碰到假的了。五块银元，真银假币的话，一块也就一百多块钱。你五千块钱买的，你这回漏没捡着，你损失不少。这五块银元五六百块钱吧，是吧？嗯
老板，你可来看我，你可我已经看好了。不贪便宜不吃亏，乖乖，挣五千块钱啊！我得得多长时间挣来着？不管你多长时间挣嘛，这肯定是假的。以后就不要到一乡下去收了。你首先你要是能看懂音乐的真假再去收，你要是看不懂，不建议你去收，因为现在不管是乡下也好，还是古玩界也好，假的比真的多，明白不明白？这也算是一个教训。你这样，你看回去找一找，看那那几个老太太还能找到不能？能退点钱，退点钱，是吧？对对对，哎，能找着他，我知道他都都哪一边，最好在哪一边说。对你能找到就就最好，哎，找不到这也算是你的一个啥交学费了，算是。肯定能找找到，这不能交学费，这是在多长时间挣？那是。谢谢老板啊。没事没事。你好你好。等半天了，有个急事，有个急事，赶紧看看这个东西值哪钱不值哪钱啊？啥情况？我先瞅瞅。你先别瞅瞅，我先具体情况跟你说一下子。啊，行行行行。有个朋友欠我二十万块钱，欠你二十万，欠我二十万，我现在急用钱了。哦。然后呢，我找他要钱，他没有。嗯。那咋弄呢？他叫家里边几年前买了银元，他说这里值二十万，给我了。哦，要要用银元抵抵给你？哎，对，就这个意思。但是呢，我也不懂这个东西，值不值二十万。哦，所以说赶紧给你打电话，人过来看看，让我看一下。那行行行，哎，对，你提供用钱了。呃，这五块是吧？哎，对。呃，咱们找个地方。哎，找个地方。哎，这这在这上面可以吧？走，走可以。呃，我先看看东西啊。走走走，你先看看。哦，这都是，哇，都是龙阳，五块都是龙阳。对，都是龙的。这三块都是大秦宣三，这两个一个湖北龙，一个广东广东龙。他这五块抵了多少钱？五块抵二十万，他说这么多值二十万，我就说赶紧让你看看，不值二十万，我赶紧给他拿过去。五块银元抵二十万，那这、啊、这抵的有点多了呀。呃，先给你讲一下啊，嗯、大清轩三，呃，是龙阳三剑客里面的，呃，价值呢会比普通的这个省龙会价格高一些。哦、呃，我看一下，啊，这个是深版的。这也是森版的，这也是森版的，都是叉 F 四十五分的工博的，呃，状态呢都算是通货没品吧。我看一下背面，啊，字口还算清晰，啊，这个也可以，这个也行。不过你要抵二十万的话，这肯定抵不了。我跟你说一下啊，像这种大金圈三，也就一块也就万二八千吧。三块的话，你就往高了估，现在的市场价也就三万块钱，一共三万块钱。这三块，三块，哎，这两块啊，啊这个是湖北龙，湖北龙其实是最常见的龙阳了。好在这个公博给的是叉 F 四十五分，然后壁面上也没啥戳迹。这个呢，市场价其实才三千到四千，三千到四千，那这两个便宜了。那你反正这个相对来说比较常见吧。这个是广东龙，广东龙咋说呀？这是龙阳里面吧？嗯，其实广东龙是最早的、最早发行的、最早发行铸造的。嗯，壁面上也可以，字口清晰，也算是通货没品。AU 五十分，像这个状态，我估计啊，也就能值个四五千块钱。四五千块钱，这总共加在一起，你就了不得了不得，能。给你值个四万块钱，四四五万块钱是吧？四万块钱就顶天了。那,那你那,那你这要是抵二十万的话，那肯定不行。不行你这，你这朋友当时咋说嘞？当时我这这么多，我买的时候就二十万了，现在这么多给你，你卖肯定能卖几十万，多的我就不要了。啊，他说他买的时候这就超过二十万了。对呀、啊，那你这朋友现在咋说呀？欠你钱不还，本身这个人他就没有信誉。现在他又说，你说银元值二十万、嗯，那就没有这个价，你就全部换成 PC 的也值不了这么多钱，那就说明他的人品也不行。那我现在找他去那，那你找不找他？那你反正咋说呀？他是真没钱，你可以先跟他说一下，你这个银元先别给他，你给他说一下值不了这么多钱。你说找专业的人也看了，哦、你不然的话你，你他现在也没钱，也是一毛钱也你要不回来，这麻烦。你先给他说清楚，是不是？嗯、你抵二十万肯定不行。你要是抵四四万块钱可以，其他的让他再凑一凑，那行是吧？我先和他说一下，之后才能给你。那是那是，现在说实话啊，借钱容易，还钱难。你再碰到这事儿也是头疼。有过这一次教训，知道了，明白了。
那那你没办法，那这这东西咋弄？先留着吧，那行先留着，说清楚之后，行行，呃，你喜欢收藏的就收藏着，不喜欢收藏到时候和我联系，行行，行吧行行，那就这样说，没问题没问题,没问题，呃，麻烦你了，一下子跑那么远，没事没事没事，也不是太远，行，那就这样说，行行行，好好，谢谢你老板，嗯嗯嗯，俺、嗯嗯、男朋友在国外拍卖会上花几百万拍卖回来的金币，你看你这收不收？什么样的金币一下得几百万？我能上手看看吗？有赖的时候，你你给我看看嘞。哟，这还真是国外的。你看上面有一个狐狸，这种金币还真没见过。从它这个上面造型来看，确实是国外的。这你男朋友从哪拍回来的？俺男朋友嘛，啊，他在迪拜一个拍卖会上。迪拜？对，迪拜。是的呀，我的天呀，迪拜那边人都非常有钱呀。以安男朋友在那边是做石油生意的，特别有钱。我的天哪，那太厉害了。呃，说是几百万拍回来的，这是花了多少钱？他最终是花了三百万，因为当时他的起拍价是五十万。哦，起拍价五十万。对，然后那不是好多人都在喊吗？啊、哦，一喊一喊，最后也喊到三百万，然后男朋友成交了。哦、oh, ，好像有一个，我听他们说的，有一个就是李嘉诚，他二百就是一个富豪，你知道不知道？哦、oh, ，非常有钱。对，李嘉诚的李嘉诚的儿子。对，他二出了两百八十万，俺、oh, 男朋友没有让他，又加了二十万拍卖下来的。厉害厉害，这花几百万好不容易拍回来的，这为啥要卖了呀？你看他丢了这东西，虽然说非常贵、非常值钱，嗯，我放到家里面，谁也看不见，谁也不知道，对不对？哦。哦然后嘞，我就想把它给卖掉，然后我直接买个跑车，那往那一放，我都不开人家，知道吧？哦，明白了，想把这个金币啊卖了，然后买辆车。对。哎呀，这个我先看一下东西啊。可以。因为国外的东西咱也没见过，我这边主要还是玩银元。但是金子咱懂啊，全世界的黄金都一样，是吧？你这个金子我就有点怀疑了啊！你看这里，颜色有点变色了。再一个就是我拿在手上，你看这么厚，这在咱们国内啊，这叫金饼，这拎着虽然很厚，但是不重。那黄金它的密度啊，十九点三，你拎在手上有砸手的感觉，特别沉，有沉甸甸的感觉。但是现在我拿在手上，感觉它的分量不像黄金。它是不是国外的黄金跟咱这的不太一样啊？呃，不不不不，刚才就说了，全世界的黄金都是一个样，它的它们的密度啊都是十九点三。那不可能嘛？这样，像这一块啊，这么大个儿，嗯，按正常来说应该在六十到八十克，咱们称一下重量，行吧？那你称啊，又称。这才四十克，刚才我上秤称了一下，你也看到了，只有四十克、嗯，所以它这么厚这么大，如果密度达到是黄金的话，它肯定是比较重的。现在重量没那么重，它就说明它不是黄金的。会不会是你估摸的不对？那十几克数搁这搁住的，而且花那么高的价钱，不可能卖假呀。呃，就说呢，你花了几百万。嗯，买回来的。如果说是普通的黄金，我可以给你用火烧一下，嗯、融化一点看一看。你说这三百万的东西，我也不敢碰啊，对不对？那我肯定。你这样，你回去问问你男朋友，有没有给你拿错或者啥的，对不对？这个东西造型非常漂亮，你看这上面，我不知道是啥字啊，反正是国外的。上面还有一个狐狸，拿了这个是什么法杖还是啥？看着都挺挺漂亮，造型啥的确实都很漂亮，但是东西肯定不对。东西肯定不对，你拿回去问一问吧。呃，这几百万的东西可不是小数目，是不是？那你说这，我肯定得回去问问，我不能光听你的一面之词，对不对？那是那是那是，不行的话，你再找其他家。我们这一片还有专门验黄金的，你让、呃、专业的师傅给你看一看也行。好，谢谢你了。没事没事没事。没事